武蔵小金シティクロスでございますこれなんかいい感じですねウェルカム飲食街入り口こちらの野川ですねこちら東京都の湧き水57選に選ばれておりますこちらがジブリでおなじみの竹の小道でございますえここちょっとこうやってくぐりましてねこうやってね散歩道が国分寺外線の坂道スポット一つ目無地南坂でございます皆様こんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたします今日は JR 中央線の武蔵小金駅に来ております、えー、中央線の武蔵小金駅こちらは新宿まではおよそ25分から30分程度、えー、東京駅が45分から50分程度でアクセスできる東京都小金市の駅でございます、えー、中央線は快速列車が停車する武蔵小金駅でございまして、えー、始発列車も運行されております、えー、かつては総武線各駅停車の西船橋及び千葉駅の電車という始発が出てたんですけども昨年かなんかにあのその始発電車なくなりまして、中央線快速電車のみの始発運行となります、なぜ始発があるかというと、ですねここから国分寺方面に進んだところであります、豊田車両センター武蔵小金発出場というところに留置線がございまして、そこで車両検査及び修行検査を行っている車両基地がございます、かつては武蔵小金の電車区がございまして、ですね中央線快速列車、武蔵小金の車両基地から出てたんですけども、2007年ぐらいですかね、豊田車両センター、八王子の1個、東京入りの豊田駅というところですけれども、そこのですね武蔵野線をですね千葉の方に車両移しまして、中央線快速列車を豊田の車両センターに集約すると、そういった意味合いで、武蔵小金井の車両基地というところ、ちょっと規模が縮小になりまして、今は。豊田車両センター武蔵小金発出所という扱いになっておりますこちらの武蔵小金駅ですねこちらの名称なんですけども武蔵という名前はですねこちらの栃木県の方にですね宇都宮線の小金駅というのがございましてえー、そこと混同しないように武蔵という名前をつけたんですね、まあ、このいったあの武蔵野国という名前の、えー、かつての大国がありましたから、まあ、それは違和感ないんですけども、えー、例えばその武蔵中原も同じ感じですね、南部線の、それも武蔵という、ね、名称は冠についております、えー、続いて小金なんですけども、えー、この辺はですねあの井戸がたくさんありました、えー、後ほど説明しますが、国分寺外線というところで、えー、この辺りには多数の井戸がありまして、小金の水、えー、黄金の、ね、小金の水ということえー、そんな水が湧き出るということで小金というですね名称がついております。今武蔵小金井の中央改札出たところでありますが、もう片側にはですね西口の改札だったかがありまして、えー、それぞれののはウエストイーストをつながっております。えー、こちらののは、えー、駅の改札出たところですね。えっ、ー、とゴンチャがオープンしたほかですね。あと神戸屋の、えー、キッチン、えー、あとですねこちらの。えー、ノナの方には、えー、それぞれね、えー、とスイーツとか惣菜屋さんあとスターバックスをね、えー、入っておりますちょっとこちらの地図眺めながらですね
、えー、ご紹介できればと思います、えー、今この現在地というところでおりますが武蔵小根は北口と南口で分かれております、えー、北口の方は、えードン・キホーテとかですねかつて声優があったんですけどもそういった施設があって北口は小金街道を通じておりましてそのまますぐ行きますと玉川上水小金井公園の方まで行きます北口から小金井公園のバスもよく発着しております南口の方は最近開発が再開発がだいぶ進みまして昔の南口を知っている方は多分驚かれるかと思うんですけども今は糸魚川道アクエルモールそして宮地楽器ホールあとはシティクロスっていうのはですねえっとどこだっけあこれだこれだとそこから武蔵小金クロスっていうところがね新たな商業施設並びにタワーマンション2棟が、ね、建ったということになりますで南口まっすぐ行きますとですね野川というね一級河川にぶつかりますこの野川は国分寺の東小湯学部は水源となっておりますがこの野川はずっとですね小金井市の通り調布狛江世田谷区そして二子玉川の玉川と合流するところでまで流れている野川ここの野川沿いのところですね桜の名所でございましてこの左上の武蔵野公園そこのところ玉川西武玉川線のところを越えたところ野川公園含めましてここら辺の一帯はお花見スポットとしても有名ですなおかつこの北口の先ほど説明しましたけど玉川造水のところそこは徳川吉宗がかつて桜を上の隅田川とね植えてったわけでございますけどもこちら玉川造水の方ですね桜を植えてったってことで結構ね小金公園玉川造水も桜の名所でございますので、えー、武蔵小金は、えー、桜及び、えー、湧水のね、えー、名所とも言える町でございます。さてじゃああのー、ブツブツ言ってたんですけど歩いてみたいと思います。えー、ここに標準時刻を割れる町でありまして、これがあのー。国分寺市に近いところですねあのオリンピックのところに NICT の、えー、情報通信研究機構がありましてここで標準事故が生まれていますでそうでサーバーとかを明細という方でしたらこの、えー、情報通信機構から、えー、時刻を取得して、えー、標準時刻、えー、それで、えー、各種制御機器を制御しているかと思います、えー、さて、えー、今南口のロータリーに出てまいりました、えー、南口ですねあの昔はもう木造駅舎で何にもなかったんですよね、あの私の覚えてる範囲ですと、えっとですね、あのキュービーハウスがあって、コージーコーナーがあって、もうすぐそこの、えー、小金街道のところの商店街っていうところですごい再開発が進みまして、南口はですね大きく変わりましたね。はいあのね、昔、武蔵小金に住まわれてた方はです、ね、あの多分この動画を見てびっくりされるかもしれないですけどね、えー、こういった形で大型の商業施設に囲まれております、えー、昔は北口の方が、ね、だいぶ栄えてまして、えー、南北で、ね、結構下があったんですけどもね今はだいぶそれが解消されている、えー、ということになりますね、はいえー、それではじゃあちょっと歩いてみましょう、えー、ここですね京王バス出ておりまして、えー、府中方面のえー、バスが、えー、通していますですので中央線でもし人身事故で止まったら武蔵小金井および国分寺から、えー、京王線の方に、えー、アクセスするバスはそういったバイパス機能を有しているというね、えー、この辺りの、えー、特徴でもございます、えー、北口の方はですねあ違うわ、えー、とこの京王バスの方は、えー、とあれですね、えー、府中の試験運転試験場まで、えー、よく出てますので、えー、免許更新のシーズンになりますと多分武蔵小金井に。来られて、えー、運転免許証府中のところまで行かれる方も多いんじゃないかななんて思いますそういった意味で武蔵小金井を利用する方もねいらっしゃるのかなってちょっと思いますはい、えー、さてここの見えるですねアクエルモールというところがございます、えー、こちらのマクドナルドこれ佐藤階段で2階に上がっていくタイプですかね、えー、となりまして、えー、ここのところには、えっと、スーパーのなんか三浦屋とかなんか入った気がするんですけども、えー、そんな感じですあと亀屋本店は、えーまあ、ここでなんか桜餅とか、えー、買って、えー、小金井公園とかねお散歩するのも楽しいかななんて思いますはいえー、っとまああとレストランとしては鎌倉パスタとか、えー、そういった感じですかね、うん、スーパーの三浦屋あとサンメリーサンメリア僕の記憶だとあの、えー、小金街道の商店街とかにあったと思ったんですけどちょっと移動したんですかね。という形で,形でここはですね小金シビックセンターということで小金市民交流センターがありますあのホールがありましてですね、えー、宮地楽器という、え
宮城学生小金井市の、えー、老舗の楽器屋さんなんですけども、えー、そこのねホールがございますとあと空港のリムジンバスもこの辺りから出てますね、えー、ですのであの羽田空港とかね、えー、ここからねバス1本で行けるので、ね、便利だと思います。はい、えー、それではですねこちらアクエルモールの、えー、このタワーマンションの徒歩駅徒歩1分のところにこれができましてです、ねえー、だいぶ街並みも大きく変わったところでございますけども、えー、ここから糸魚川堂の前に出てみました、えー、とこの左、すごいですね、これはあれか、小金シティクロス、すごいですね、かっこいいな。えー、とこれがあのツインタワーになってまして、えー、これですねあの、野川沿いから見えることができるんですよ、あの後でちょっと野川散歩するんでね、あのぜひ見ていただければと思うんですけども、という形で、でこの糸魚川堂はですねあの、フードコートを結構充実してたと思うんですけども、えっ、ー、と、あっ、スシローも入ってますね、へ最近、スシローってなんか、駅地下の、ねえー、テナント増えてますよね、武蔵小金井シティクロスでございます。えー、こちらの武蔵小根シティクロスのところには、えー、ソコラってなんか書いてありますけど、えー、左手あの星のコーヒーで、えー、と右手の方がこれがあピカールですかねあの冷凍食品でおなじみのピカールですね、えっと、ピカールで合ってますよね<笑>読み方あの私武蔵小杉の動画でもね、えー、とピカール見つけたんですけども、えー、このフランスのなんかあのえっ、ー、となんだよそうですね、えー、と冷凍食品かななんだっけクロワッサンだっけなんかあの何でも冷凍しちゃってるんですけど美味しいんですよねピカールだったりとか、えー、あとは、えー、スーパーがあるんですかねちょっとこのソコラを歩いてみたいと思いますねソコラ武蔵小根クロスフロアガイドということでどんなお店入ってるのかなってちょっと見ていきたいと思いますけど、えー、星のコーヒークリニック ABC マートハニーズ三日月桃子サマンサモスモスえー、ゾフインチャンベイの、えー、とあとセリアも入ってますね4階にはこれはあのクロスガーデンだってちょっとしたあの屋上テーマありますね、はい、じゃあちょっとそんな感じでね、えー、そこらのとこですねえっ、ー、とここの奥はあの郵便局もあるみたいですねあとはあのえっ、ー、とあフードウェイっていうスーパーマーケットもありますね、フードウェイできて、またちょっと南口、便利になったかなと思いますね、なんか綺麗に陳列されてて、なんかお買い物も楽しそうだな、うん、デリカとかですね、はい、でその他は郵便局と、えー、ミニ薬局があるといった形ですね、えー、とこのミニドラッグはもう処方箋とあの隣になってまして、処方をいただけると。であとこちら星のコーヒーですね。もう結構おしゃれめです。はい。ちょっとじゃあ上上がってみましょうかね。えー、ちょっとですね、えー、クロスガーデンのところに来てみました。たくさんですねベンチがありまして、えー、ここでちょっとね、えー、くつろいで武蔵小金井駅のこの多分や夜景っていうかこの辺りもなんかねあの夜結構雰囲気良くなりそうな気がするんで、えー、こういったところちょっとベンチ座ってね。ゆっくり座れてもいいかななんて思います。ちょっとこれは座れる休憩場所検索でもそのうち紹介したいと思いますね。ちょっと小金階段の方に出てみたいと思います。えー、小金武蔵小金のですね、えー、駅近くにですね、小金階段という通りが通ってまして、えー、その隣には新小金階段というのがあります。えー、小金街道と新小金街道は、えー、東八道路と言われているところ大きな幹線道路があるんですけどそこで一回クロスして合流します、えー、そこからですね、えー、二手に分かれまして、えー、東京都清瀬市の方ですね西武池袋線の清瀬のところでまたコースしますといったところで、えー、た南北をですね走る街道開かずの踏切なんて言われてましてですね、えー、武蔵小金結構あの踏切問題があったんですけども今はもう完全に
、えー、高架になりまして、完全にもう、えー、高架になってますので、えー、この高架下のところですね、あのー、野の輪という形で商業開発が進みました。えー、野の輪は、えー、国立、西国分寺、国分寺、武蔵小金井、東小金井、えー、武蔵境。まで<笑>っていう形でね、えー、高架下の商業施設というのは、ね、発達してまいりました、えー、そういった形で、まあ、あの高架化によってですねこの小金街道の渋滞もだいぶ、えー、緩和されたかなって思いますさて、えー、冒頭で申し上げましたけどもね、えー、と小金は湧水の町ですよという、えー、ところがありましてですね、えー、とあ幸せの地蔵さん<笑>ちょっと寒いからお帽子かぶってますねはいえー、武蔵小金井はですね、えー、湧水の町でございます、小金井の、えー、名称の由来とも言われています、小金の水、えー、ここにですねそういったね案内板があります、えー、この武蔵小金井駅南口のちょっと歩いたところ、連続通りの近くですね、武蔵小金の水というのがありまして、えー、ここはですね、えー、水を、井戸の水をですね、えー、汲み上げることが実際にできますと。でえー、小金井というのはですねあの国分寺街線のハケ、えー、そこがですね密接に関係しているエリア,エリアでございまして、えー、かつて武蔵野大地、えー、そこを多摩川が削って、えー、できた、えー、崖でございます、えー、ちょっと崖の説明国分寺の動画でも紹介したんですけども、えー、多摩川が、えー、武蔵野大地を削りまして、えー、段,段丘というのはですねあの2段階でいきました、えー、東京競馬場あたりの立川段丘そして、えー、この辺りの国分寺外線その上が武蔵野大地ということになりますですのでもう武蔵小根っていうのは南口の方に坂がありますねこの外線の崖のところの坂がありますので坂道スポットでもとも言われていますといった形で小金の水ちょっとあの六地蔵小金の水もね後ほど行ってみたいと思いますさてここはですねかつてセレオだったんですけど今野の輪の扱いになりましたかねここはえっとですねこのとんかつ和光とね上にえー、カフェと本屋さんが入ってて、えー、まだ入ってますかね。と、下が天屋で成城石屋となって、あとサイゼ大戸屋で、武蔵小金井でちょっと夕飯食べるときここの、えー、大戸屋とサイゼ行こうとしたんですけど、どっちもすごい混んでて、あのだいぶ結構人気みたいですね、ここの、まあ、駅から近いところで大戸屋とかサイゼリアあるんで、はい、そんな感じになります。えー、さてここの小金井街道をちょっとね散歩してみたいと思います、えー、かつてこっちのフライ通り行ったところは公会堂っていうのがあった気がするんですけども、えーまあ、それが今宮地垣ホールを関わってるのかなまっすぐ行きますと東京農工大学の方に、えー、だれ出られます、ね、あの通称農工大通りって言ってたような気がしたんですけど、えー、国立の理系の大学ですね東京農工大学、えー、他にも小金というとですね、えー、大学がありまして、例えば法政大学の小金井キャンパスとか、あと学芸大学とかですね、えー、結構あの学生も多い町です、あと東京電機大学の、えー、中学校か高校が、えー、あったりとかですね、えー、しますね、糸魚稼働とかね、えー、シティクロースができるまでは、ここがね、えー、とメインの商店街となってまして、この右手行くとも、あのシティクロースで、えー、ちょっと昔の名残も少し感じられる路地が。ありましたねちょっと手前側とかですね、うん、あとはこっちはあのクリニック系ですかねが集まっているもうあれですねババンと開通して、えー、小金井シティクロスということになってますねということでこの前原坂部というところに出てきました、えー、こちら東西に伸びるのは連着通りと呼ばれています都道134号連着通り、えー、こちらはですね、えー、三鷹の下連着というところにつながっておりましてそこの名前の由来から連着通りと名付けられておりますえー、こちら、えー、南北に行くのが10都道15号の小金井街道で府中の方まで行くことができます、えー、途中ですね都道八道の近くで新小金井街道と小金井街道がクロスしまして、えー、そこから府中の方にね行ける形になります、えー、この前原坂前原坂上、えー、この連着通りからですね南下しようとすると全部坂があります、えー、国分寺外線のですねちょうど、えー、崖の崖のところになりますので、えー、この前原坂から、えー、右手に行こうとすると、えー、それぞれ坂がありまして、えー、魅力的な坂道が結構ねあるんですよその坂の中でもそれをちょっと後ほど紹介したいと思うんですけどもそういった形になりますでまたこの連着通りはですねあの三鷹の下連着まで行くということで三鷹駅のバスが出てますね
ちょっと本数少ないんですけども武蔵小金井川三鷹駅までバスが出ておりますちょっとここのですね信号を渡ってみましょうかでこの右手の方行きますとですね、えー、小金井第二庁舎本庁舎小金井市役所がございます他にはあの小金井警察署というところがありましてえー、そこ抜けていくと、えー、学芸大学、えー、そして早稲田実業高校、えー、国分寺方まで行けるという高ぶになりますこの右で七夜坂と呼ばれておりましてここはですね、えー、旧式街道になります、えー、府中から所沢の方にですね、えー、商人が通る、えー、商業の道ということで、えー、っと敷かれた、えー、街道でございます、えー、式街道はそうですね、えー、っと東京都清瀬市の下京都えー、欅が植えられているあの通りがある,でしあるんですけども、えー、下京都からですね、えー、国道254、えー、池袋まで行ける国道とであとは関越道、えー、並びに、えー、浦戸湖バイパス国道463号にぶつかる、えー、街道でございますので結構渋滞が激しい、えー、ところでもございます。前原坂ちょっと歩いてみたいと思うんですけども、えー、ここの途中にですねえっと有名なカリアさんがございます、えー、プーさんというカリアさんで、えー、とこの右手ですねちょっと一見すると取りすぎちゃいそうなんですけどこの、えー、プーさんというところで、えー、美味しいカレーが食べれますあのお野菜たっぷりのですね、えー、カレーでございまして、えー、結構並びますね今ちょっと時間帯が中途半端なんであれなんですけど、えー、有名店でございますあのわざわざあのここがね来て食べていかれる方も多いかと思います、ね。私もちょっと食べようかな。はい、こちら小金井のですね、六地蔵の小金井の水でございます。はい、えー、ここをですね、えー、六地蔵の恵み、小金井の水。まああの小金井はですね、かつてねたくさん井戸があったってちょっと申し上げたんですけども、えー、そこでここはここのエリアですね、地下100メーターぐらい掘ったのは、えー、ちょっとそこの井戸を掘りまして、えー、とそういった、えー、地下水といったそういったあの昔の名残を残そうみたいなそういった形の活動ですかね、えー、ということでこういったあの小金の水というのをです、ね、利用することができます、えー、実際にこの、えー、水はね、えー、もちろん飲料として飲むことができますし結構高度の成分が高いそうで高度,高度ですかね、えー、と香水みたいですね、えー、ですのでちょっと洗濯とか向かないと思うんですけれども、えー、例えばパンに使ったりとかですねよくお料理に使ったりとか、えー、そういったところに向いたね水質の黄金の水でございまして東黄金の方にもこの黄金の水を利用したベーカリーがあると聞いておりますのでそういった意味ではね<笑>あの小金の水っていうところで使われておりますでこちらはですねあのサブスクタイプになってるんですかねここ<笑>ジャグジーがなくてこれサブスクなんですかねサブスクジャグジージャグジー用の水栓の鍵をね購入するあすいませんサブスクじゃなくて重量課金制です<笑>なります、えー、菊屋文具店というところが籠屋書店、えー、ジャグジーの線を買うと、えー、ここで水を汲むことができるといった形なんですね信用のジャグジーもありますの、ね、でここでちょっとコップ一杯飲んでみるとねいいかなと思います六地蔵の案内ですね。で、えっとここのところにあの井戸がございまして、えー、井戸のご紹介はえっと西国分寺の動画でもちょっと井戸出てきたんですけど、二、えー、回目ですかね。はい、えー。ちょっとこの井戸水、これはえっと絶対飲まないでくださいって書いてあるんで、ちょっとやってみましょうか。<笑>ちょっと残念<笑>出なかった<笑>という形でちょっとね井戸がね残されています、えー、これトレードマーク K 特性ちょっと僕
、井戸のポンプメーカーわからないな、<笑>あの井戸に詳しい方ね、えっと、ツイッターの方とか結構いらっしゃると思うんで、えー、ぜひ教えてください。<笑>といった形でね、えっと、黄金の水のところね、ちょっと寄ってみました。はい、ちょっとこちら、農工大通り商店街ですね、えー、っとちょっと行ってみたいと思います<笑>、えー、これ、目の前に見ますのは、太陽病院という病院みたいですね、結構住宅が多い感じですかね、ちょっと八百屋さんみたいなのもあったりとかして、農工大通り振興会。えー、八百屋さんがあったりとか、あとはあの、えー、と手作りパンのお店とかですかね、あとネイル屋さんがあったりとか、うん、松江区とか、そうですね、このまま真っすぐ行くと、多分農工大の方まで行けると思います。農工大はあの東小金井が近いと思います、ねえー、とここが新道洋菓子店っていうえー、お菓子屋さんがあります。えー、っとね、あ、こういったなんかおしゃれなね、洋菓子屋さん、インスタグラムをやってるみたいなんで、ちょっと。えー、気になる方は、見てみてください。書道教室ですね。今、今時の、どうなんだろう、小学生とかって、書道ってまだ。授業あるんですかね。ちょっと、わからないんですけど、<笑>気になってました。はい、あと、ここは、えっと。えー、武道の道具を扱っているお店ですね、あ剣道のあ、えー、剣道のですね、えー、と武具が売っております、えーと、南口でも、あの道工大側はこうやってちょっと個人店が、えー、多くて、えー、逆側の国分寺方面は、科学技術高校だっけがあったりとかして、あんまり個人店は少ないですかね。うんで一応、このここバスというのはどうやら出てるみたいで、えー、と新小金駅までも行けますね、えー、と西武、えー、玉川線の、えー、武蔵境からこれまさまで行く、えー、電車があるんですね、西武線の。というところまで行けます、はい、それでは武蔵小金駅の南道の方にですねまた戻ってまいりました。この右手の方にもですねあのラーメン屋の冠屋とかあとモスバーガーがあります、ね、このモスバーガーも結構長く営業されてる気がするんですけどもね北口の方行ってみましょうかで武蔵小金井はですねあのなんで駅ができたかっていうところなんですけどえっとですねあの桜の小金井公園の手前の玉川上水玉川上水の桜のお花見客用に仮設駅ができたんですね、えー、この武蔵小金井でそこの仮設駅を経て、えー、と武蔵小金井は、えー、と中央線のちゃんとした駅になったわけでございますけれども、えー、やっぱりこの徳川吉宗が玉川上水に桜を植えたことにより、ここの町が発展したわけでございますね、<笑>そうすると、えー、例えばその、えー、西武多摩湖線っていう国分寺から北に伸びてる線路があって、えー、一橋学園とかですね、あっちの方行く電車なんですけれども、一橋学園。の近くにあります玉川上水のところに桜堤駅っていうのがね昔ありましたね、えー、昔あったようですでそっちの桜堤駅はまさに玉川上水から、えー、小金井公園のところまで行く、えー、お花見用のですね、えー、と駅だったんですね電車内からお花見できるっていうキャッチフレーズで、えー、西武玉子線の、えー、乗降客数を伸ばそうとしたなんて話も聞きましたけど、えー、そういった意味合いで小金井桜っていうのは結構有名なんですね、はいえー、ですので、えー、武蔵小金井やっぱりね桜の街とも、ね、言いますね、えー、先ほどの JR 中央線の一番線の駅メロが桜だったと思いますけど。時計塔のところ桜になってますよね。桜の花びらになります。あ、そういえばここの照明もこれ桜でしたね。よく見たら<笑>気づかなかった<笑>、えー。それぐらい桜星の、えー、武蔵小金でございます。はい。で今こちらあの北口の方出てまして、えっとゴンチャとか、えー、ノノアがあるんですけどもね。はい。えー、基本的にはあの南北こう繋がってますよね。この目の前に見えます。ちょっと気になりましたかね。えー、この大型建物。これかつて声優が入ってたんですね。あの声優。があっってちょっと精油抜けちゃったんですよねでそれすごいショックですよね
、どのテナントが入るかなってちょっと気になるところなんですけど、はい、あとこのバスロータリー、えー、ここね、こういう方面バス乗り場ってありまして、ここですね、あのえー、西武池袋線の清瀬駅の方に行ける西武バスが出てるんですけど、それ乗っていくと行けますね。はいえー、小金公園の方はですね、まあ、あの西武新宿線の花小金っていうのも近くにありましたの、ね、で、えー、ちょっとややこしいかもしれないですけど、えー、武蔵小金から、えー、バス行くか、えー、西武新宿線の花小金か,から降りていくかっていう感じですかね左手側に見えますのがこれドン・キホーテですねえー、っとヤマド電機も入ってます、えー、かつてはここは長崎屋だったと思いますね長崎はもうドン・キホーテ系列ですから、えー、まあ同じ会社っちゃ同じ会社なんですけど、まあ、ドン・キホーテでやってますね、えー、あと熊沢書店が入ってたりしますちょっとここの路地入ってみますかねじゃあこの路地入ってみましたこの武蔵小一番街っていう路地ですねえー、っとここはちょっとパチンコかなこのダイヤモンドでパチンコの音が結構響いてますけどうんえー、と質屋があったりとか、えー、とここはうどん屋さんかな、えー、武蔵小金、ね、こだわりの麺屋って書いてある、そばかき揚げとか、えー、ある感じ、えー、ともうちょっと下げてみましょうかね、えー、とあとですね、ここの<笑>ドットホールもあるみたいですね、あと,あとお寿司屋さんが入ってるみたいです、のんびりゆったりできますよ。えー、なんかこういうとこお寿司屋さんはなんかいいですね。行ってみたい、うん、という形で、えー、とここは夫婦ラーメンですかね。夫婦ラーメン。あって、ここなんかですね、あの商店街になってますね。手作りハンバーグのお店。えっ、ー、と、あデミ目玉ハンバーグとかサーロインステーキがある。えーえー、ちょっと。足っていうかなハンバーグレストランちょっと気になりますねおおはいでえー、っとあとは、えー、時計屋さんとかあとは不動産、えー、九州ラーメンあります、えー、ここは保育園があるんでしょうかね保育園とあとは、えー、八百屋さんもありますよねうん、あとここの2階のカレー屋さんが美味しかった記憶があるんですけどもうないのかうんあとここは自転車屋さんで、えー、サイクルスポットのスポーツ館とか、えー、あ,りあるみたいですね駅地下に自転車屋さんもありますといった形になります、えー、この無作一番街のところ、えー、ここまっすぐ行きますとですね、えっと、小金井の郵便局本局に行きますねそうだよな確か確かそうだったと思うんですけどあこれこの看板見ると昔のお店が分かりますねここに「声優」って書いてありますね声優があってえっとドン・キホーテはこの時あったんだうんこういった形、えー、中通り商店街っていうのは小金井街道のところ、えー、並列してあるんですねうん無佐子一番街ということでえっ、ー、とまあいろんな、ね、お店がありますと,、はいえー、とちょっとこの、うん、歩いたところ少しだけブラブラしてみましょうかこの焼き鳥屋さんもなんかありますね柳田屋さんっていうの、えーね、焼き鳥屋結構にぎわってますあとはこちらコーヒー豆専門店の、えー、お店もなんかありそうですねえっと、コーヒーローストは結構、あ電話注文でもいけますけ、ね、このね、小金ブレンドっていうのはあるみたいですね、ちょっと気になる。<笑>えー、ああ、いいな、コーヒーのいい香りがしてきますね。えー、ここまっすぐ抜けますとね、えー、と小金カードの方に出れるんですけども、こ左手の方に、えー、なんかあの、えー、個人店も結構多そうな印象を先ほどね受けました、えー、ここちょっと曲がっていますかさっきちょっとハンバーグ気になりましたよって紹介させていただいたんですけど、えー、ここの
っと西洋のご飯屋さんの小川というところも、えー、ありますね。うん、カキフライ、あ、ヘビフライ、あ、こういうとこ多分美味しいんだろうな。ね、こういうなんか地元のね、えっと、ランチとか。うん。いいなあとその奥はもう住宅街っていう感じですとあとここもなんか富士ビーフっていう、えー、なんかお肉屋さんもありますね富士山セットとかうん、えー、あとすき家があるとであとここのなんかあこれなんかいい感じですねむさこ一番街のえー、っと、えー、ウェルカム飲食街入り口これなんかいいですねなんか濃い店がありそう。えー、一番か。大衆カップの旬の、えー、ものが食べられるお店。ちょっと、今日は閉店。えー、あとは、ここも割烹がありますね。マスミ。えー、一杯飲んで、お疲れ様晩酌。あ、いいですね。もう最近もやっぱりその、<笑>ね、会社も夜も、えー、ご飯食べることもなくなってしまって、出張もなくなっちゃったから、なんか、面白いなくなっちゃったんですけど<笑>ね、えー、あとは炭火焼きの、ねえー、お店とか、えー、このなんか中通りのとこ、ここだけなんかちょっとレトロな感じでいいな、はい、じゃあちょっとここのですね、えー、飲食店案内、あの<笑>なんだろう、この道だけ書いてあるけど、何もそのシンボル的なもの書いてないっていうか<笑>、迷路みたいになって、<笑>迷路図みたいになって<笑>、ということでちょっと行ってみましょう、ここ、ガールズバーとかあるんだ。えーなんかあんまりここはね、そういうのあるイメージがなかったんですけど。あとスナックあとこの中通りか。ここ渋いですね。うん。はい、えー、この辺はスナックとか、あとおでん屋さんもありますね。おおでん屋さん。ああ、えー、秘蔵庫っていう、岩手の、えー、お酒が楽しめるとこ。えーあとスナックおおこの辺はスナックが多いですねタルゴヤパブスナックミンミン上海って書いてある<笑>えーっとここは炭火屋うん上海家庭料理あこのパブのブルーローズスヌーピーがいるえー、こういう感じなんかここだけ濃いですねあのなんか雰囲気がちょっと違うなんか調布の百0名店街調布の百店街でしたっけあそこをちょっと思い出しましたはいということでえっと、出ましたね。えっと、こっちから先はもう、えー、っと、欧風肉料理が食べられるお店があったりとか、あランチ、なんか、うん、お腹空いてきたな、うん、こういうところ、中通りのところ、<笑>えー、ここの裏の通り,通りとかどうなんですかね、ここでもお店はないか、全部、お店の勝手口っていうかそういう感じですかねへえー、面白いなだからここですよね今こうこう来たんでこうこう行こうとするとここはお店ないんですね今のここのところああ本当にあのなんだろうお店のお店の人しか通らなそう<笑>裏道っていうかねえっとそんな感じですねはいじゃあちょっとえー、小金街道の方まで出ますか、うん、結構なんか北口はいろいろねえっとお店巡ったら面白そうここはシルクロードっていう名前がついてますねはいで先ほど見ましたあの南口の宮地楽器ホール、えー、そこのお店がそあ,のありますね、えー、宮地楽器ですねでここまっすぐ抜けてきますと、えー、小平の方あ玉川上水を越えて小平の方まで行って
、で、京セまで抜けられますね。はい。えー、宮城学園ですね。はい、それでは、武蔵小金井駅の南口から、前原坂を下りまして、えー、こちら野川の方に来ております。えー、こちらの野川ですね、えー、小金井市、えー、流れている、えー、一級河川でございまして、この川の水源は日立中央研究所国分寺の東小遊覚号にからですね水源となっておりまして国分寺市を通りましてこちら小金井市このまままっすぐ野川に沿っていきますと調布、狛江、そして世田谷区の方に野川が流れておりますそしてこちら野川でございますけれども国分寺外線通称、ハケと言われているですねハケの湧水、そこを集めたですね小川がこちらの野川となりまして世田谷の二子玉川のとこまで流れてますね二子玉川の兵庫島のところで玉川と合流する野川でございますけどもちょっとそちらもですねもしよろしければ関連動画二子玉川のね待ち歩き動画を見ていただければと思いますさて今日はここの野川からですね、えー、武蔵野公園、えー、野川公園の方までですねちょっとね、えー、桜を見ながらお散歩したいと思います、えー、こういった形でですね、えー、野川のところ、えー、ちょうど小金井神社が近くにあるんですけども、えー、ここのところは結構ね桜の、えー、見どころスポットとなっておりましてここのちょっと河川沿いをですね、えー、行ってみたいと思いますえー、もう桜のね、えー、見どころな、えー、季節になりまして、えー、綺麗にですね咲き誇っておりますねこの,この辺はもう満開ですね桜がですねちょっと動画だ動画ですとねうまく撮れてるかわからないんですけど、えー、花びらもですね、えー、美しいですねこういった形で小金井市の桜を眺めながら今日はサイクリングですねしておりますがここの今正面に見えてまいりましたこちらの朱色の橋がございます、はい、こちら小金井神社の近くにあります天神橋でございますまっすぐ行きますとねあの武蔵野公園の鯨山というですねちょっと小高い丘があるんですけどもちょっとそこにね通じているこちらの野川のこの桜をちょっと今日ねこうやって眺めていきたいと思いますシダレザクラがございます。えここですね。あのちょっと今まだ季節が、まあ、4月下旬、中頃から下旬ぐらいですかね。ここずっとシダレザクラで綺麗にね、続いてね、えー、クジラマの方までね行く、えー、景観がね楽しめるところでございます。結構広いところ出ましたね。一級河川の川ということです。で、こちら今小金井新橋というちょっとピンク色の、えー、欄干でもないか<笑>、えー、ってところで、ね、来てます。はい。えー、この小金井新橋のところ、えー、ここ奥行きますとですね、二、え、倍、ー、橋というね。えー、ところありますかつて小金井市のゴミ焼却場がありました庭橋今は日野市のですね石田にありますクリーンセンターに小金井市のゴミを集められておりますが奥に行きますとですねここあの西武玉,玉川線ですね西武玉川線の交換の軌道を見れますそれも結構楽しいんですけどね、はい、こちらは野川のですね土手のところなんですけどここですねあの広くてね気持ちいい公園広いねところが、えー、広くて
で気持ちいい公園がありますね、えー、ここのですねあの左手の木がもくもくと生い茂っているところここがですねあの、えー、まさに国分寺街線に当たるところで、えー、ハケの、えー、ところですねで、えー、小金第二中学校のところにあります大阪から、えー、ここのですね、えー、緑が生い茂っているところを通りまして、えー、庭屋橋に至るところそこがあのハケの道とね、えー、言われております東西に2キロメートルほどね、えー、ついている。道でありまして、今はあのウグイスの鳴き声聞こえたと思うんですけども、えー、緑豊かなところでね、あの武蔵野のちょっと雑木橋っていうかそういったところもね、えー、楽し楽しみるようなね、新入浴できるようなところでございます。で、こちらの右手のちょっと山みたいになってるのわかりますかね？えー、こちら、えー、これがあの、えー、クジラ山と言われる、えー、ところでございまして、ちょっと小高い丘になってますね。はい、えー、なります。えー、こちらのクジラのクジラ山の方なんですけどもね、えー、ここもすごい気持ちいいですね、えー、広場がね、えー、ついておりますちょっとここですねあの面白いスポットがありますのでちょっと行ってみたいと思いますねここですねあのマウンテンバイクですかね、えー、これちょっとね楽しめるところがあるんですよ、えー、ここちょっとコースになってましてえっ、ー、とここですねあのなんて言ったらいいかな、えー、デコボコのねえー、なんてちょっとあの語彙力ないわ、<笑>語彙力なくて恐縮なんですけど、えー、こういったコースが設けられてまして、えー、ここですねあの、ぜひマウンテンバイク持ってる方でしたらね、えー、楽しめるような、えー、スポットでございます、えー。なかなかないですよね、こうやってあの、えー、コースが設置されてるとこって、あのそうですね、あの私あの、オフロードバイク乗ってる時はあは、相模川のところ。でえー、こういったところでちょっとトレーニングしてた,、ま、してたんですけどね、趣味でね<笑>、うんえー、こちら、自転車向けということでね、こう楽しいと思います、うん、なかなかこれ、迫力あって、えー、結構ね、あの勾配も、えー、きつめになりますので、えー、思いっきり走ったら多分怖いと思います、さすがにちょっとね、えー、私、ペンター、今日はちょっと、えー、チャレンジは控えさせていただきますが、<笑>はいえー、それでは、鯨山の方までね、えー、来ていました。えー、ここの山、そうですね。ここの山からの景観は結構なんか、えー、良さそうな気がしますよね。えー、なんかクジラも登ってくださいって言われたような気がしたんで、えー、登りたいと思います。もうなんかあのこの坂を走るような感じで、<笑>また走ってんだろう。よいしょ。つきましたもうちょっと最近走ってないからなかなか体力落ちちゃいましたけど、えー、こういった形でね、えー、クジラ山の、えー、マウンテンビューでございます、えー、マウンテンビューということで、えー、どうでしょうかねえっ、ー、とやっぱ国分寺街線のところよく見えますよねこうね、えー、ずっと生い茂ってるところありましてこのやっぱ国分寺街線ですねあのたくさん坂がありまして、えー、坂好きな方でしたらね結構楽しめるところなんですけどえー、クジラ山の眺望でこの左側にですねあのいろいろなんか、えー、タワーマンションみたいに見えますねあれがあの、えー、小金井市あ武蔵小金井駅の南口にできました、えー、シティクロスという、えー、ところであのこれが開業したのが、えー、去年ですかね去年あのシティクロスっていうのが開業しまして、えー、それに伴い,伴いましてこういった、えー、高層ビルが出現したと。いたところですでこの奥行きますとですね国分寺の国分寺のツインタワー見えますかねこれあちょっと厳しいですね国分寺のツインタワーもちょっとえっとね見えるかなと思ったんですけどちょっと見えないですね。東京都の島、えー、新島とか大島とかそっちの方までね、えー、飛行機で行くこともできる、えー、長期飛行場も結構近いですね、はいえー、とちょっと水が枯れちゃってますかねあのここですねあのカモさんがたくさんいらっしゃるんですよあはいあの、えー、カルガモさんとマガモさんが、えー、たくさん見れるスポットで
私も、ね、大好きなところなんですけど、えっと、今日はちょっとお水がなくなっちゃったからちょっとカモさん遊びに来ないかもしれないですけどね。これがあの西武玉川線、西武玉川線はですね、武蔵境がからですね、あのこれまさまで行ってまして、えー、途中あの玉川協定を、えー、通っていきます、えー。終点のこれまさは歩いてこれまさ橋を渡って南玉駅まで徒歩15分ぐらいで行ける感じです。で最近西武玉川線は途中の玉駅っていうのがあるんですけども、えー、玉駅のところはなんだかあの商業施設の開発が進んでまして。えー、なんか大型のね施設ができるっていう意味でちょっと楽しみなんですけどねで奥に見えるのですねあのかつて庭橋の焼却場というのがあったんですけども今はちょっと稼働してなくてなんだろうクリーンセンターになってるのかちょっと分かりませんあのプールもあったんですけどプールもやってないのかなまあ、公園入りました自然観察なんとかっていうところがありまして、えー、そこですねあの木道が敷かれてまして蛍も見,見られるんで、えー、国分寺の、ね、お鷹の道なんて言いますかあそこも蛍が、ね、生息していらっしゃいますので、えー、ここのやっぱり国分寺小金辺りはねそういったあの、えーね、蛍にも出会うことができるところでございます野川公園の自然観察園の、ね、ご案内があります。これも書いてありますけどね、国分寺外線のこのね、自然観察園ということで、外線のことをね、この波形っていうね、昔そういった言われ方をしておりまして、波形というね、名称で親しまれております。ここはですね、あの、先ほどもちょっと説明したんですけど、木道が敷かれておりましてね、ここずっとね、ホタルのね、ところ、あ、ここでしたね、ホタルの里、ここね、楽しむことができます。えー、今、このね、二、えー、倍橋のところにおるんですけども、ここの野鳥の森のゾーンからずっとこう抜けてきまして、えー、東八道のね、ここ、えー、都道246、ここあるんですけども、えー、ここのところまで、えー、ちょうどね、えー、国分寺外線沿いのところを、えー、観察できるようなね、エリアになってます。で、ここからですね、あのバードウォッチングが楽しめるんですけど、ちょっとさすがにね、<笑>双眼鏡も何も持ってきてないから、えー、ちょっとあれなんですけど、えー、こういった形でここからね、えー、なんか野鳥に出会えるかもしれませんね。どんな、ね、鳥さんが来ているかというとですね、ここにちょっと書いてますね。えー、っと、ちょっとね、カルガモはね、今日見れなかったんですけどもね、えー、こうやってカワセミもね、たまにね、えー、見られるんですね。えー、結構、小金とか日野とか、浅川とか野川とか、えー、その辺でも結構ね、このカワセミ見られる街で、えー、こういったね、えー、鳥類が観察できると。はい。えー、ここもですね、あの、ちょっと起伏になっているのかな、えー、っていうところで、えー、この先行きますとですね、えー、東八道路を渡る、えー、歩道がありまして、えー、そこを渡った奥もですねすごい広い公園が続いてます、えー、テニスのですねあの壁打ちができるようなところもありますので、えー、なんていうかな、えー、結構ですね、えー、レジャーにも楽しめるようなねエリアとなりますここの左手のところがちょうどさっき申し上げましたけども、自然観察園になってまして、木道のところね、ずっと散歩することができます。こちら左手がですね、中村健一のね、えー、美術館、はけの森美術館でしたっけ、えっと、はけの森美術館ですね、というのがございます。えー、カフェも併設されているみたいで、えー、ちょっと、えー、美術館、みんな見てですね、あの喫茶を楽しめたのもいいかもしれませんね。こちら、中村健一美術館のところなんですけども、はけの森カフェというのもあります。えー、美術の森六地と言われてまして、ここはあの戦後ですね、大岡翔平の恋愛小説「武蔵野夫人」のねモデルとなったと言われていますこちらの国分寺外線のところ竹の森カフェということで,ですねこちらの方
、えー、中に入っていくことができます。確かここから連続通りの、えー、とこまでね、行けたと思うんですけども、えー、こういったね、えー、雑木橋のところ、えー、竹林でしょうかね、奥に見えるのはね。うん、ちょっとここら辺ねお散歩するのも楽しいかななんて思います、えー、ちょっと美術館横のですね、えー、道をね歩いておりますあ見えてまいりましたねあこちらですこちら東京都の湧き水57線に選ばれております萩の森美術館の、えー、庭園にあります湧き水でございます他にはぬくい神社ですね、えー、とかですね、えー、ありますあとは国分寺、えー、姿見の池とか、えー、そういったところでちょっと湧き水巡り、えー、この前国分寺動画でもしたと思うんですけども、えー、小金市も、えー、湧き水が、えー、有名なところがありますとはいこちらがジブリでおなじみの仮暮らしのアリエッティのロケ地になったとも言われておりますハケの小道でございます、えー、ちょっとここですねゆったりお散歩したいと思いますえー、ここですね、えー、国分寺外線の竹の湧水が流れてるんですけども、ちょっと今日は<笑>残念ながらちょっとね、えー、枯れちゃっているんですが、えー、ここのところね、えー、ちょっとこうしたね、散歩道になっております。えー、っと、こすごいね、大木がね、完全にワンちゃんが遊びに来た。<笑>ちょっと大木がこれね、えー、くぐっていかないといけないんですけども、えー、ここをちょっとこうやってくぐりましてね、こうやってね散歩道をね歩いていく形になりますえっ、ー、と小金石とかあと国分寺市もねこういったあの、えー、外線の近くはね、えー、散歩道がありまして、えー、ほんと歩いててね楽しいようなエリアがねございますなんかこう、えー、ちょっと冒険しているような感じでね<笑>、えー、ここまっすぐ行きますと、えー、野川の方に抜けられると思いますここですねちょっとですね、あのー、この湧水のせせらぎを聞きながら歩けたら最高だったんですけど。はい、えー、小金井の国分寺外線の坂道スポット一つ目、無地な坂でございます。えー、こちらの無地な坂、えー、この周りですね、あの雑木林にね囲まれておりまして、えー、なんだかトトロがね出そうな雰囲気の坂でございます。えー、この無地なというのはですね、あのタヌキだったかなっていう意味をね、えー、込めていると思うんですけども、えー、まさになんかこの。森の中に迷い込みそうなね、ちょっとね、こういった坂があります。結構ね、急な坂道でございまして、ここの上上がると連着通りの京葉デッのところがね、出ることができるんですけれども、こういったところちょっとね、楽しみながら、坂道をね、上がっていきたいと思います。ちょっと、喋りながらですと、なかなか体力の消耗が激しくてですね、ちょっとね、ゆったり上がってるんですけども、ここでちょっとね、一休止、えー、して、えー、ここからまたね、行きたいと思います。はい。えー、この右側は、あれかな、えー、竹も生えてますね。うん。えー、こういった国分寺外線の、えー、緑豊かなところをね、楽しみながら、行ける坂道スポット。えー、結構、世の中に坂道バニアの方多くいらっしゃいますので、えー、ちょっと私はあまりそんな詳しくないんですけども、えー、ぜひこちらのね、えー、無地の坂もね、えー、ぜひ、マイフェイバリット坂道に<笑>選んでみていかがでしょうか<笑>。ということでね、えー、この、見てる美味しいような無地の坂のご紹介です。なんかこのこの道路標識なんか変わってますよね。普通逆じゃないですか。なんかこうなんかなんだよ。こうなんか手を手をこうやってやってるような感じ。<笑>こういった感じのなんか道路標識あんまり見ないですよね。なんかむしろ奥が広がってるから危なくないんじゃないと思ったけどそうじゃない。小金井の坂道スポット第二弾の三原市坂でございます。えー、勾配は十三パーセント。コンクリートで整備された坂です。はい、じゃあ次の坂行きます。<笑>なんか二つ坂がありますね。えっと。よいしょ。はい、ええー、小金井市の
坂道スポット第3弾、ハケノモリ97階段でございます、はい。こちらは綺麗に整備された階段で、デッキの上に上がっていくことができますね。この下にはベンチも置いてあるんで、坂道上がる前にちょっと休憩してから<笑>、体力整えてから行きましょう。で、その隣にある、こちらの坂道スポット第4弾、これは何坂だろう。<笑>ちょっと上がってみますかね。真ん中はこれ、自転車が通れるように。整備されてましてよいしょちょっとね上まで行ってみたいと思いますけどあ結構ここから急急になりますねよいしょ今日今日なんか体力めっちゃ使いますねあこれなんかあの滑り台じゃないんだこれこれなんすかねこの黄色いのこれおおおおこういうとこなんかくぐりたくなるけどこれなんかミニ四駆とか走らせたら面白そうだね多分そんなことやったら怒られるかもしれないですけどなんか変わったオブジェがあここでえっと97階段とぶつかるんですねなるほどさあ皆さんこの右と左どっちの坂を選びますか<笑>どっちもね行き先は同じなんですけど、えー、じゃあこの帰りは刷毛の森97階段で下っていきましょう、まあ、あれですね都心部の本郷大地とか、まあ、各種なんだろう坂道スポット結構あってね面白いんですけどちょっとこの玉入谷の、ね、国分寺外線ならではの坂道スポットもぜひ。えー、訪れてみてはいかがでしょうかということでですね行ってみますこの坂の途中にベンチがあって、えー、ちょっと足腰があまり強くない方でもね、えー、ゆっくり上がれるような、えー、新設設計になってますねよいしょ、えー、ここの上からは野川の土手、えー、と武蔵野公園、えー、よく見えますよいしょ今日の動画ほとんど坂で終わっちゃうんじゃないかな。<笑>そんなことはないんですけどね。<笑>はい。いいですね。僕もこの坂を。上がったり下ったりしてトレーニングした。足腰強くなるから。はい、えー、それでは小金井市の坂道スポット5つ目、えー、念仏坂となります。えー、こちらですね。昔江戸街道から薬師通りに。通じ農民が便利に。していたこの道は。狭く両側から笹や。樹木が。生い茂っていました。坂の中段、東側に墓地があり、人はいつしか念仏を唱えながら通っていたので、念仏坂と呼ばれております。といった形で、えー、こちらの念仏坂、ちょっとね、えー、通っていきましょう、えー。本当に両脇は結構幅が狭めで、あなんかちょっとね、あの地面は少し整備されてますが、えー、ちょっとボコボコした感じですけども、えー、ここのね、坂、えー、念仏を唱えながら行ったと言われています、えー、この右手は竹林、えー、だったんでしょうかちょっと開けてますねあ昔歩いた時結構ここオフロードでずっと続いたんですけどこの右手側はもう住宅地としてちょっと開発が進んでおりますねああ、なんかこんな開けてましたっけ念仏坂ってあのもう少しその先のえとこまでですねずっと砂利道をついてた記憶が私あったんですけどもでこの前に見えるオレンジ色の、えー、マンションですかねあそこの前のところが薬師,薬師通りであってますかねと言いましたあの国分寺の薬師寺あの、えー、武蔵国分寺の後のところですね、えー、私国分寺の動画で薬師堂を訪問したんですけども、えー、そこに参拝する参道だったんですねここの、えー、念仏坂の降りたところですねちょっとそこの、そこのそこのって言ってもわかんないですね。<笑>えっと、ここ、ここの横の道、東西の道が薬師道と言われておりまして、国分寺薬師堂につながっております。はい、ということで、武蔵小金駅ぐるっと一周していました。いかがでしたでしょうかということで、えー、今日はですね、あのー、まあ、駅地下ですかね、えー、南口、北口、そして野川沿い、武蔵野公園。えー、あと、小金の坂道スポットといろいろ紹介させていただきましたけどまだまだですね、えー、武蔵小金の魅力は
たくさんありまして、えー、ちょっと今日一日ではちょっと間に合わなかったんですけどもね、えー、ちょっと歩いてみました南口は駅前がだいぶ再開発が進みまして、えー、昔のイメージ持たれる方は驚,驚かれるかと思うんですけども、えー、シティクロスとイルガドといった大型商業施設が立ち並んでましてお買い物便利かなと思います、えー、北口の方は、えーまあ、ドン・キホーテとかそうですねありますしえー、まあそもそもこの南北の行き来がですねあの中央線の高架化によってしやすくなったのでまああのねえー、と利便性は高いかなと思いますでしかもあの新宿まで25分から30分程度の距離感で、えー、先ほど紹介したあのまるでここ東京なのもっとねちょっと思わせるかのような広い公園とあと野川あとは遊水地。ね、とかそういうところがあったりとかして、えーこね、ファミリーの方とかですねちょっと自然が好きな方にもおすすめかななんて思いますね中央線の始発はですねあの6時台と8時台ありまして7時台はちょっとないんですけども、えー、便利ですよねというところで本ご紹介でした、えー、私が運営しております国内初の座って休憩できる場所をまとめた座れる休憩場所検索とかあとは街の住みやすさについて書いておりますファインドマイタウンというサイトを応援しておりますのでぜひよろしくお願いいたしますあと最近ですねこちらの,の、えー、ペンタのグッズもですね、えー、ちょっといろいろ販売しておりますのでもしよかったら、えー、ペンタ連れていろいろお散歩をいただけるとね、えー、嬉しく思いますはいということで今日もちょっとね長時間になりましたけども、ね、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます、えー、もしねお手数でなければチャンネル登録高評価いただきますと今後のモチベーションアップにつながりますのでぜひよろしくお願いいたしますということで今日もどうもありがとうございました。